Alberto Allende, que además es el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Bienvenido, Alberto, un gusto como siempre. ¿eh? Bien, bien, Decíamos, es la semana más en minera de todas, San Juan va a ser epicentro nuevamente, ya consolidado como uno de los distritos, uno de los territorios más atractivos, más atrayentes para las grandes inversiones. Hay un clima favorable, a pesar del cambio de gobierno, ¿no? Este, digo, una política de Estado, evidentemente, ¿no? Sí, ya se venía hablando, yo creo... En los últimos años comenzó fuertemente, yo rescato este, al ex ministro Culfa. Uh -huh. Él fue el que comenzó a hablar fuertemente, después por supuesto este, el mismo presidente, Sergio Massa también, pero Culfa fue el que, el que en, en, en todos los ámbitos, en, dentro de la Argentina y fuera de la Argentina, comenzó a hablar fuertemente de transformar el, el potencial minero de la Argentina en una realidad de más. Estuvo en San Juan, visitó Veladero. Sí, ¿no? recuerdo. Entonces recuerdo. de ahí ha habido, y por supuesto, este, luego con, con la llegada de este gobierno, también se le ha dado un fuerte impulso a lo que, a lo que puede ser esta minería que, que nos cuesta tanto este, poder de, desarrollarla. ¿no? Y, y bueno, a partir del próximo martes, San Juan va a ser también el epicentro, un poco a nivel mundial, van a venir varios empresarios y, y representantes, embajadores de distintos países y por supuesto desde la Argentina va a ser el epicentro en esta conformación de la mesa del cobre. Además, creo que es una buena oportunidad. Uno habla con distintos referentes del sector privado, Minero, y este, todos coinciden en que hay un clima distinto desde que asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, en términos de generar expectativas para las inversiones. Eh, ¿Por qué? No, se trabajó, creo que en los últimos dos años de, de, de Alberto, con la llegada de la actual diputada de la provincia de Catamarca, que estuvo al frente de la secretaría, creo que fue un fuerte impulso. Pero también hay, hay que recordar que hace más de diez años que no se pone en marcha una nueva, una nueva mina en la provincia de San Juan y que en este momento... Donde el, donde el boom a nivel mundial es el litio y el, y, el y el cobre, no puede ser en la Argentina reserva mundial justamente de este metal, no tengamos una mina en producción. Bueno, le Después, achacan al gobierno anterior justamente las restricciones, ¿no? Restricciones para girar divisas, para importar, para exportar. Sí, sí, y después por ahí la desconfianza que, que generamos hacia el, hacia el mundo, ¿no? Cuando... Cuando Dani, la, la, las inversiones en, en minería en la Argentina, del 100%, los empresarios nuestros aportan únicamente el 3%. El 97% son inversiones extranjeras. Y si nosotros no damos seguridad a estas inversiones, y, y no viene. Si bien la, la ley de, de inversiones mineras es importante, ha cumplido un papel de importante, pero pero vemos que, que, que falta algo, es como, es como si no alcanzara. Es decir, la minería no puede estar al vaivén del, de, de quien, del color político que gobierna la, la Argentina, más allá de todos los esfuerzos que se hacen de los gobiernos provinciales. ¿Se equivocó, Alberto, el gobierno anterior o los gobiernos anteriores por haber mantenido las restricciones a estas grandes inversiones? Y digo, puntualmente... Eh, el CEPO. El CEPO, ¿no? el CEPO y, y en algunos casos las importaciones. Si bien la Argentina ha avanzado mucho, todavía hay sustitutos que necesitan esta, estas grandes empresas que los proveedores argentinos no lo pueden proveer y necesitan este, poder ingresar. Creo que ha sido un, una dificultad importante y sigue siendo el CEPO, creo que es una de, de las trabas más importantes que, que tiene el sector. Vos, ¿no? vos defendiste el RIGI como este, bueno, una herramienta eh, en pos de la minería. Pero advierto que no hay un criterio único con esto. ¿no? De hecho, se está discutiendo mucho en el Senado y es posible que le hagan modificaciones. Nosotros votamos, es decir, bueno, compartimos para nada lo que es la ley base y el aspecto fiscal, varios de ellos, que tiene que ver con blanqueo, con terminar con... con con la moratoria previsional, con la reforma laboral, con las privatizaciones, con delegar facultades que, 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 que la verdad que nos llama 
la atención, poder entregar las facultades al presidente, facultades que tiene el Congreso. Nosotros apoyamos este solo capítulo. Hay que recordar que cómo, cómo se llegó al recinto. No ha habido un debate previo. No se puede discutir en, en, en un plenario de comisiones de dos horas este, casi, 300, casi 300 leyes, porque modifica un montón de leyes. No, no hubo debate. Conocimos a último momento, recuerda vos que estaba convocado el, el, el plenario de comisiones y todavía estaban negociando con, con aquellos denominados bloque dialoguista, sí, sí. con nosotros cero, cero de, de, de diálogo. Este, nosotros teníamos reparo a esta, a esta ley, no se nos permitió ingresar este, lo que nosotros sugeríamos. Nosotros también en labor parlamentaria queríamos que en la sesión se tratara artículo por artículo. Convinieron ellos con esta, con esta mayoría en contra de lo que era el, este, el, el bloque de la el bloque nuestro de izquierda y demás, era que se tratara artículo por artículo. No podíamos tratar capítulo por capítulo tal cual se trató. Que fue al libro cerrado. Al libro cerrado. Y sí. además, Dani, este, con la imposición que en cada capítulo un solo representante de ese bloque podía, podía hacer uso de la palabra. Recordemos que el bloque nuestro tiene 96 diputados y una diversidad de opiniones en distintos temas. Y sobre es todo decir, en materia ni de siquiera, ni siquiera, Ni siquiera tuvimos la posibilidad de poder manifestar el por qué acompañamos y el por qué estábamos en desacuerdo en varios de los artículos. Pero votamos en consecuencia lo que ha sido el justicialismo de los últimos 20 años este, en, en San Juan defendiendo la minería hasta el punto tal que San Juan junto con Santa Cruz es, son las únicas, creo, provincias este, conocidas como provincias mineras. ¿Se está haciendo minería en otras provincias? Sí, pero no son provincias mineras como en el caso de, de San Juan y Santa Cruz. Entonces, en consecuencia, lo que ha pasado en los últimos años que se defendió fuertemente desde las tres gestiones de, de José Luis Gioja, Mala de Uñá, con todo lo que pasó en el medio, de Rama y demás, sí. fue muy fuerte el apoyo del justicialismo a la minería en San Juan. Además, pensar que votar en contra del Rigi era desdecirse de eso. Eh, era desdecirse y no podíamos votar ante una posibilidad, porque no garantiza que van a llegar los fondos, pero ante una posibilidad, que, que varias se lo hemos conversado, San Juan es muy difícil desarrollar si no se desarrolla la minería. Nosotros necesitamos desarrollar la minería con todo lo que claro, se El problema de Rigi ¿no? es que, es que este, aparentemente eh, da un abanico de libertades que podría terminar complicando a los proveedores locales. ¿no? Va a haber una que nosotros hemos acercado a través de, 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 del, del senador, hemos acercado las inquietudes que teníamos de nosotros. De Uñac hemos que hemos recabado de las propias cámaras. Si las cámaras apoyaban fuertemente desde la industria vintivinícola, pasando por todos lo, los estratos de, de, la, de, la, de la vida económica de la provincia de San Juan, recibimos de todo, que era muy necesario, porque un poco lo que estoy diciendo, es impensado desarrollar San Juan si no desarrollamos la, sí. la, la minería. La minería tiene que acompañar el desarrollo. Entonces hemos recibido también de ellos, de la, de la Unión Industrial, de todo... Algunas sugerencias, esas las hemos acercado a través del senador Uñal, lo hemos acercado en esta, en esta reunión que se están llevando a cabo, analizando. Creemos que hay artículos que hay que modificar. Por ejemplo. Darle, y darle más seguridad a los proveedores nuestros, a la industria nacional, uh -huh. a las pymes. Si bien, si bien poniendo en marcha lo que sea un solo proyecto, que es José María de los Pueblos Azules, que está muy cerca, San Juan, va, va, San Juan no va a poder... Este, sí, no, no va a poder abastecer con lo que, que de hecho ya está sucediendo ¿no? tenemos varias, varios representantes de otras cámaras de otras provincias que están, que están participando actualmente proveyendo pero no va a poder ni siquiera la mano de obra no estamos preparados nosotros para poder, este, para poder colocar a trabajar 6.000, 7.000 trabajadores más, más todo lo que va a necesitar la minería en San Juan ¿Cuál, Alberto, gran te, te, dolió, ¿te dolieron las... Eh... Este, imputaciones, las acusaciones de los compañeros de los justicialistas eh, que han hablado de traición, han hablado de arriar las banderas. 
Lo que pasa es que, lo que, pasa es que creo que hay temas que hay que discutirlos y, y hay que conocer el por qué. Primero mir, mirando la, la historia, primero mirando la historia un poco lo que yo decía, lo que, lo que ha hecho el justicialismo. Si hay una, yo me referencio en ellos dos, si han habido dos dirigentes que han tenido la responsabilidad de gobernar la provincia, tanto Gioja como, como ya fueron fuertes defensores. No podemos negar en la actualidad, digamos, en, en, en el Estado Nacional y fuera, y fuera de la Argentina, recorriendo el mundo hablando, hablando de la minería en San Juan. Tampoco nos podemos olvidar, luego de Rame, la decisión política que tuvo, que tuvo Uñac en parar, en sancionar a la empresa y eso tuvo una repercusión a nivel mundial. Yo creo que hay que conocer el por qué llegamos a esto. Ahora, si mezclamos otras cuestiones políticas con nuestro visionario, bueno, es muy difícil que se pueda hacer. Ahora también, yo escuchaba por ahí, no, que, no hay que olvidar el rol del, del, del justicialismo y de algunos dirigentes en la década del 90. ¿no? Por, ahí, por eso cuando vos escuchás Vende Patria y demás, no, nosotros no hemos votado vendiendo la patria ni somos traidores al, al, al movimiento. Somos consecuentes con nuestro pensamiento más allá del rol que tenemos ahora. Así, no se puede opinar de una manera hasta el 10 de diciembre, hace cinco meses atrás, y ahora opinar de otra manera. Así, creo que hay que ser consecuente con esto. Más allá del rol o el espacio político que podemos tener nosotros y en este caso el, el espacio político en, en el cual este, se encuentra el gobernador de la provincia. ¿no? Creo que siempre dijimos que primero estaban los intereses de, de San Juan por sobre los partidarios. Y además no nos olvidemos, nosotros, el justicialismo es gobierno en 15 municipios en, en la provincia, que no es un tema menor. La economía de San Juan mejora, va a mejorar también la gestión de ellos en cada uno de los departamentos. ¿no? Bueno, Alberto, eh, a ver, hay, hay varios otros aspectos, vamos a tener que ir abreviando porque si no vamos a hacer una maratón interminable hoy. Eh, pero bueno, eh, ha quedado pendiente el capítulo de las tarifas. ¿eh? Bueno, Alberto Allende estuvo muy involucrado este, ya desde la gestión anterior, está transitando su segundo mandato, eh, le tocó convivir con el mandato de, 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 de Macri, el, aquel sincerato de tarifas que, 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 que implicó un incremento exponencial y hoy vamos encaminados hacia lo mismo. Eh, ¿Qué va a pasar con la tarifa del gas específicamente? La, ta la tarifa del gas nos ha sorprendido ahora con, con el aumento del, del, del cargo fijo, que eso licúa el beneficio que tienen de la zona fría, ¿no? Se ha suspendido, pero ha habido un fuerte aumento en el cargo fijo, que eso aumenta la, 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 la factura mensual. Esto se ha suspendido el gobierno nacional, pero están las propias empresas distribuidoras del servicio están hablando algunos de 300%, otros del 400%. Y después, los últimos días, la semana pasada, tomamos conocimiento a través de las propias distribuidoras que el, el gobierno está incumpliendo con lo que corresponde abonar a las empresas por el beneficio de la zona fría. Recordemos que San Juan tiene casi un poquito más de 120 mil los usuarios que se ven beneficiados con esto. Que o sea va... que el gobierno nacional tiene que hacer una transferencia que no ha hecho. Una transferencia que no ha hecho. Este, recordemos que el beneficio de zona fría es del 30 al 50%. Estamos hablando de un monto importante y además son por los 12 meses del, del año. Lo que está incumpliendo el ministro de, de Economía, que no lo puede hacer porque la ley no indica nada más que el gobierno tiene que este, administrar los recursos del fideicomiso que el gobierno nacional, ni este ni el otro, ponen un peso. Esto es un porcentaje, está compuesto este fideicomiso por un porcentaje que abona cada uno de los usuarios en la Argentina conectado a la red de gas. Ese compone el fideicomiso... Y eso es para cubrir el subsidio del costo de las empresas de la, distribuidas. Bien, por, por, y que reditúan en el subsidio de zonas frías. Exactamente. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro de Economía? Se ha sentado en esos recursos y, y seguramente le ha dado otro destino que no es para cubrir. Por eso que lo que se ha hecho, hemos presentado un, un pedido de informe en la Cámara de Diputados y una nota dirigida al propio ministro de Educación que prontamente... De, de Economía. 
ministro, ministro de Economía, a Caputo. a Caputo, que rápidamente regularice esta situación. Porque es sí, es una situación compleja y que podemos ver una maniobra detrás de esto. No nos olvidemos que en los dos proyectos, el proyecto base y el proyecto denominada la ley ómnibus, en un artículo específicamente derogaba la ley de zona fría, derogaba la ley. Actuamos rápidamente los, los diputados de distintos bloques y lo retiraron. Pero en otro artículo eliminaba los fideicomisos, que era este fideicomiso. Claro. No le, vuelvo a reiterar, no le, cuen, no no le, le genera cuesta costo fiscal. Nada, nada, claro. nada, nada. Pero si es una caja. Es una caja. Y se ve que es una caja importante porque el, el año pasado tuvo un superávit este fideicomiso sí. con un dólar totalmente de distintos al que tenemos hoy, tenía un superávit de 13 mil millones de pesos. O sea, Alberto, para, para la gente que hoy nos está viendo, que este, estamos empezando con las temperaturas frías, que están prendiendo las estufas por todos lados, que se consume más gas para calefaccionar el agua también, para calentar el agua, ¿no? Eh, termotanques, calefones, lo que fuera. Eh, hoy no hay más zona fría. sí. Sí. En los papeles. En los papeles, pero claro. el, el compromiso del ministro es que entre martes y un miércoles va a haber una transferencia. Pero lo que nosotros estamos, que se determine eh, de qué mes hasta ahora no se está cumpliendo. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto tiene el fideicomiso? ¿Y por qué el Ministerio de Economía utiliza los fondos que por ley no corresponde que le den otro destino? O sea, que, no sea, que no sea cubrir el costo de las distribuidoras que corresponde por el descuento de la zona fría. Para el usuario, tranquilidad entonces. ¿En este momento? En este sí, momento. Sí. Hoy. Pero ¿qué pasa, eh, Dani? Si esto se traslada, es muy probable que las empresas, de acuerdo al incumplimiento del, del contrato, facturen tarif, la tarifa plana y, claro. que dejen, y que dejen la responsabilidad del gobierno después... Este, este poder sí. retribuirle claro. en lo que está pagando. Claro. Es, com es complicado o y una cosa. Es que no vamos a cuando llegue la, la boleta de Cogás. Exactamente. Don Ecogás y, y varias distribuidoras. Sí. Son 40 distribuidoras en, en la Argentina para cubrir los casi 3 millones de usuarios. Cogás que tiene ahí una cuestión de parentesco con Caputo también. Sí, el hermano del AMA de Macri es uno de los accionistas este, principales en las distribuidoras, no solamente en esta, hay otras distribuidoras en la Argentina, en la Patagonia, que también es accionista. Nicolás Caputo. Eso, eso quedó, quedó demostrado cuando nosotros hicimos la denuncia en la justicia federal por, los famosos, por la famosa facturación del estimado, ¿de acuerdo? Que sí. fue una multa millonaria que le aplicó el, el Enargas a, a Gascuyana, que es Ecogas, que es Escogá en la provincia de San Juan, San Luis y y Mendoza. Romy. Eh, Walberto, imagino que porque lo detalló está legislado. Digo, la empresa tiene el poder de poder trasladar a los consumidores esa deuda que el Estado actualmente tiene con, con ellos. Y lo que pasa es que el, el gas es un servicio esencial. No lo va a poder cortar así general. Pero sí puede utilizar que no tiene los recursos necesarios como para seguir soportando ese subsidio y te puede trasladar yo no le he consultado a un abogado, pero hay que ver en, que debe haber seguramente un plazo estimado donde el gobierno debe hacerse cargo del, de lo que corresponde por este diferencial. ¿no? Es muy posible, yo creo que no hay que descartarlo. Por eso digo, se sentó en recursos que no le corresponde y puede ser también una maniobra. A no tener éxito de derogar esta ley, de eliminar este beneficio, puede ser una alternativa que está utilizando el gobierno. ¿no? Eh... ¿O Alberto, vas a ser candidato a diputado nacional el año que viene? Falta una eternidad. <risa> <risa> en San Juan y en la Argentina, un, un ¿En año. Mundo? En el mundo, un año y pico. Sí. No, 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 no se ha planteado para nada todavía. Estamos muy, muy comprometidos con nuestro bloque, con, tanto con, con Fabio Lagón y, y, y Chica. Te digo que los temas que se están tratando, sí. la Argentina no vuelve a ser. Nunca más lo que fue a 10 de diciembre. ¿no? Para Entonces, algunos es una buena noticia eso. Eh, es probable. Para algunos es una buena noticia. No, digo, el año que viene terminarán los mandatos Volberto Allende y Fabio Lagone. El peronismo va a poner en juego dos bancas. Dos. En un escenario... Complejo. Difícil. Complejo, complejo en el país, complejo para el, para el peronismo, luego de esta derrota que, que 
siempre es muy fuerte. Se perdió el gobierno nacional, se perdió el gobierno provincial, entonces la imbullición dentro del, del justicialismo es, es fuerte y, y no se encuentra un, un, alguien que sea visible este, y, y que conforme a todo, que conduzca este proceso. No es fácil, lo estamos, lo estamos viviendo a nivel nacional o a nivel provincial, este, estamos cerca ya de, de que se fije la, la fecha definitiva para que, para que haya renovación. Yo soy un convencido que, que, que cuanto antes se debe elegir esa nueva conducción que tenga el tiempo necesario para, para, para establecer ese, ese diálogo que está, que está un poco roto, no solamente dentro del partido, sino con la sociedad toda. ¿no? ¿Tenés nombres? No, 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 pero hay, hay, hay mujeres, sí. hay mujeres y hombres. Me refiero no solamente a la, la renovación en los cargos, sino yo, yo pretendo una renovación cara también, ¿no? Creo que nos hace, creo que nos hace falta. Alberto, muchas gracias. ¿eh? No, no, gracias. Alberto Allende, diputado nacional, pasó por aquí, por Banda Ancha, por Canal 13. Hacemos una pausa, ya volvemos.